Hello, it's me. I've been wondering. Hej och välkomna till en ny video med mig, Pesta. Oh my god, oh my. jag är alldeles liten och ni har ju hört. Oh my god, vad är det som händer? Jo, det är så här. Det är snart dags för Guldtuber 2016. Och jag tänkte fira detta med att gå igenom vilka är jag röstar på i Guldtuber 2016. Så nu är Följer ni mina råd så kommer alla bli lyckliga, eh, tänkte jag mig. Själv är jag inte nominerad i år, men vi siktar på nästa år. Nästa år känns det ett bra år, liksom. Eh, det kommer bli nice. Vi drar igång med en gång. Eh, först och främst, årets collab. Vad är bättre än en YouTube, eh, än en YouTuber, flera, bla 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 bla. Vilken eh, collab har varit bäst i år? Jo. Det tycker jag har varit Train to Love Challenge med Keio och Clara Henry. Jag kollade på den här videon och jag skrattade my balls off. Så att den, den är rolig så fan. Av de andra eh, så ska jag säga det att jag har endast sett Kyss varandra med Thomas eh, Sekelus och eh, Parken Drömmer. Och eh, jag tycker just att den är lika rolig som den med Clara och Henry. Och de andra tre har jag inte sett. <laughs> så att jag utgår bara från det Jag tänker inte kolla på någon video nu Och liksom tycka att den är roligare Utan jag får gå på den känslan som jag hade när jag sett Liksom klippen så I årets löfte eh, Så har jag faktiskt inte sett någon utav de här eh, Riktiga grejerna Jag har sett några klipp eh, utav typ allihopa Skulle jag kunna säga Men jag har inte liksom en egen synpunkt Om någon av dem egentligen Så att eh, därför så skippar jag Att rösta i den eh, kategorin Årets vloggare däremot har jag sett en hel del. Lucky Doris, Clara Henry, Manfred och Tova har jag alla sett. Min röst lägger jag på Clara Henry för att jag tycker att hennes videos är jättebra. Och hon förtjänar verkligen att vinna den här. Årets humorkanal. Dunder of Humor, I Just Wanna Be Cool, Hampus Hedström, Random Making Movies och Kejo. Här har jag sett väldigt många videos. Jag har sett Dunder Humor, jag har sett I Just Wanna Be Cool. Jag har sett jag har sett allihopa. Men jag lägger min röst på Keio. För att jag tycker att hon förtjänar det. Hon har gjort jättebra videos hela året. Plus att hon var med i min julkalender. Och vad bättre kan liksom sätta ens kanal i bättre skimmer. Än att vara med på mina videos. <laughs> Nästa kategori. Årets gamer. Årets gamer tycker jag är helt klart det är årets svåraste kategori att rösta i. Eh, för vi har PewDiePie som gör bra eh, grejer. Vi har Stamsite, vi har Arias Gunsemen, eh, vi har Aitaku och Duality Gaming. Och om jag ska rangordna de här på något litet sätt så kommer Arias Gunsemen antagligen på sista plats. Eh, men på första plats så är det väldigt tight. Eh, men jag tycker inte att PewDiePie förtjänar att vinna på guldtuben 2016. Han har vunnit de tidigare åren. Jag tycker att vi ska promota de som faktiskt gör videos mer specifikt till den svenska publiken som faktiskt har. Så att det står mellan Stamsight och Aitaku. Och jag älskar er båda, men jag tycker lägga min röst på Aitaku i år. För att ett, det är första gången hon är nominerad som årets gamer. Hon är tjej. Vi bör lyfta upp de här frågorna trots att hon kanske inte har varit så här. Oh, den allra bästa, bla 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 bla. Och kanske inte har varit så bättre än PewDiePie eller Stamsite. Men ibland så är det skit samma. Ibland så måste man faktiskt ta och liksom lyfta sin hatt och säga att så här, det var jävla bra. Plus att jag har sett att Clara Henry har liksom pushat för det också. Så att hon kanske rent ut sett har en chans att vinna det här priset. Och det har Stamsite också. Så att jag, jag vet inte vad jag ska rösta på. Men jag, jag röstar på uh, Aitaku i alla fall. Årets artist är typ den konstigaste kategorin eh, som man kan tänka sig på en guldtuben gala. För att alla artister postar musikvideos nu för tiden. Så att det borde vara typ så här artister som gör typ andra videos också. Typ så här vloggar och sånt. Eh, annars kan jag stryka den här kategorin. Den är helt fucked up. Eh, men vi har The Folk Conspiracy, Sara Larsson, Sofie Karlberg, Isa Official och Daniel Norberg. Och jag tycker att Daniel Norberg förtjänar det verkligen. Jag tror att Sara Larsson kommer att vinna för att hon är störst och hon är väldigt bra. Så att, ja, det står mellan de två tycker jag. 
Så jag, jag tror jag lägger min röst på, på Daniel faktiskt. Årets action är då ytterligare en sån här härlig kategori där jag inte har sett någonting. Så den skippar jag. Årets style har jag sett videos i. Jag har sett Therese Lindgren, jag har sett, och jag har sett Miss Lisibel. Så det står mellan de två. Jag har i och för sig sett lite Thomas Sekulus också. Men jag röstar på Therese Lindgren. Årets stjärnskott måste vara... Här är det svårt. Här har jag sett ganska många. Eller jag har sett allihopa. Men jag säger Hampus Hedström För att han har gått från ganska lite kanal Till en jättestor kanal Hans videos är jättebra och jätteroliga Årets Youtube-klipp Ställa vid rum, Tova Helgesson My god, Tova, ställa vid rum Mycket oftare uh, Dora uh, Två chips en cola uh, Två chips en cola Jag vet inte vem det är Han har inte sett Bygger snögubbe med Lucky och två chips och kolla. Jag vet inte vem det är. Engelska låtar på svenska med Kejo har jag sett. Tycker jag är jätterolig. Och sen så har jag sett. Sen har jag inte sett Snapchat fail. Så det står mellan Kejo och städa rummet med Tova Helgesson. Och eftersom det var så fruktansvärt söket hemma hos Tova. Så tänker jag rösta på Kejo. För att hennes engelska låtar på svenska är jättebra. Och det var även den videon som jag nominerade. Så att yes. <laughs> Årets serie Här är vi såklart väldigt ledsna För att eh, Stampsites härliga Spelkväll blev inte nominerad Tyvärr eh, Trots att det är den bästa serien Som var på Youtube förutom min egna Julkalender och, och kanske Itachos julkalender Men så tror jag det eh, Vi ska välja någonting mellan eh, En rullad talkshow, storytime För Lisa Bergström, Felix recenserar Under hundringen och Välkommen till Indien. Jag har sett Välkommen till Indien. Jag har sett Under hundringen. Och jag har sett en rullande talkshow. Men jag funderar lite grann. Hmm. Vad ska jag ta? Vad ska jag ta? Och till slut hamnar jag. Och väljer Kejo och Klara. Helt klart i Indien. Och youtuber. Tova Helgesson, Jocke Boy, TV, Lucky Doris, Therese Lindgren, Två chips och cola. Va? <laughs> eh, Okej, okay. så att det står mellan Therese Lindgren och Tova Helgesson Och jag röstar på Therese Lindgren För att hon är väldigt bra eh, Årets stolda kamera, Stockholm Panda Normal TV, Ragging Sport Jocke Boy TV, eh, Julie Magic Tja Jag har bara sett Stockholm Panda Och Jocke Boy Och jag tycker Jocke Boy inte är så bra Så att eh, Stockholm Panda Utan tvekan Och då röstar vi Sådär det är färdigt. Tack för rösterna. Tack så mycket för att ni har kollat. Uh, en liten video. Uh, imorgon så är det livestream igen på Twitch som vanligt. Och på torsdag kommer nästa video. Då är det en ny karaktär som dyker upp och säger hej, 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 hej. Eller är det en gammal karaktär kanske? Vi får väl se. Vill du ha mer P i vardagen? Lägg till P-staffan på sociala medier.